我问问你，你这是干什么来了？是想让我兄弟反我的水吗？你们是要反我呀？嗯，那不不不，怎么可能？呃，大哥，这丫头胆儿也太大了，自己找上门来了。啊，丫头片子，你知道我大哥是谁吗？不知道吧？只有我们恐吓别人的份儿，没有别人恐吓我们的份儿。你想恐吓我们，认着点儿的。哎，老三啊，人家是女孩子，怎么跟女孩子这么说话呢？啊、我们是遵纪守法的人，嗯、是良民。嗯，知法懂法犯法，啊不，守法，守法、嗯。姑娘，你真以为我不懂法是不是？你这些什么来着？私闯民宅，嗯，恐吓他人是不是？嗯，我随时都可以告你的，我也可以废了你。徐大庆，你电影看多了吧？我告诉你，第一，我和这儿的主人徐爱富有约在先。而且这里是公共场合，根本不存在私闯民宅。第二，我是来帮许忠的，我不知道你在这儿插嘴算什么事。行，如果你们不接受我善意的帮助，我现在就可以离开，咱们法庭上见。哎哎哎，丫头，怎么了？害怕了？你以为他许爱夫是谁？他是我兄弟，我拜把子的兄弟。凭你一两句话就可以动摇我们的关系，想让他利用我？别开玩笑！再说了，你拿着那张破纸条有什么用啊？我告诉你，上了法庭，你得有证据。你得有我们家老三向他叔借了三万块钱的证据，你有吗？有吗？哎，都别急，什么事儿都商量着来，都做，都做，都做，都做。你们还让我说话吗？您说，您说。好，在我说完话之前，我希望你们几位。不要打断我。嗯。首先，我要声明，我不是来恐吓的，我是受许天后之托来给你们调节矛盾的。希望你们几个能配合，否则，你们几个听好了，我会根据我所了解的情况，到公安局报案，因为这已经不是一件普通的民事案件了。你们的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，根据我所掌握的证据，已经构成了诈骗。呃，不，不是，怎么回事？你说清楚了。诈骗数额在三万以上，属于数额巨大。根据刑法，你们应该会被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。关于这一切呢，法官自会给你们最终解释。在这里我就不想多说了，不想多说的原因，其实我们还有机会挽回。女士，您接着说，接着说。我的当事人许天后，现在和你还是叔侄关系，更不希望他的侄子。因为这件事情而蹲监狱，所以呢，就委托我会中律师事务所。你好，作为中间人，将此事化了。你们几位同意许天后的意见吗？行。我给你们时间考虑一下，这上面有我的电话，我给你们两个小时的时间，为你们将来的命运做一下安排。
，哎，等，等等，等等，等等。呃，恐吓律师的话，我相信你不介意有什么法律后果。但如果是绑架呢？你很清楚。我，我就没绑架你吗？我哪敢绑架你呀、啊？我。好，那我现在要走。你的做法是？呃。这里空气不好，我就先回办公室了。那是我的名片，上面有我的电话，或者……我相信你们很快就会有决定的。哎，妮子，你没事吧？倪律师。吓死我了！你看我现在手都还在抖。我给你，逗你玩的。就这妮子，你这会儿还开玩笑？赶紧走，上车再说。知不知道啊？啊，你这么做大家多担心啊！真是的，以后再也不允许你擅自行动了，出了事儿怎么办呀、啊？哎，你说你一个女孩子擅闯赌窝，你好大的胆子你！姐，我知道我错了。对了，姐，这周围有一家家常菜特别好吃，我们去尝尝吧。去去去！哎，你说去的啊？你请客？凭什么我请客呀？你还没发我工资呢。那行啊，那我预支你工资，你请客。小气鬼，去。哎，明天礼拜几啊？是礼拜六吧？嗯，你不回去看你爸妈？我想礼拜天回去，明天我还想看一下资料。哎呦，不孝啊！啊，你说你爸妈怎么养了你这么个女儿啊？明天必须滚回去，坐最早的那班轮渡。行啦，我知道啦。喂，依依。啊，倪律师在我这儿啊。哦，好的好的，那你接过来吧。让接电话。喂，谁啊？许爱富。好。好。只要你们按时还钱，起诉诈骗的事情，我保证不会再追究。好。那我就等徐老伯的消息了。再见。小小小，走吧，我饿了。行，走吧，走，走。老大。哎，杨律师，今天有人请客吃饭。啊，有这好事儿？哎哎哎。我只是请你自己啊！哎，你听到了吗，白律师？哦，我听到了。老大说请全体吃饭。嗯，那个。哎，老大说了啊，晚上请全体吃饭，还可以带家属，对吧？还可以带邻居。老大，老大，老大，老大，大哥，咱们就没别的办法了，啊？咱什么时候受过这个窝囊气呀？老三呐。你以后做事儿能不能给我干净利落点儿？我什么事儿都让人抓住把柄。行了，就几万块钱，当破财免灾了。气死我！吃到嘴里的骨头还让我吐出来。行了，老三，该低头的时候啊，就得低头吧。咽不下这口气，这丫头片子，你看着，我肯定给她好看。大头，回头给我查查她，这个姓倪的到底什么来头？老大，烟台姓倪的全是倪家导出来的
，你家倒。改天收螃蟹的时候给我查一查，到底是哪家生出这么一个跟老四作对的丫头？知道了。走吧，还钱去呗。怎么了？你猜我看见谁了？嗯，你猜呀、啊？你还记得你昨晚跟我说的话吗？什么？缘分，缘分啊，宝贝儿。来，有不陪你回家了啊，我可不当电灯泡。你怎么啦？天哪，不会这么巧吧？抱他！嗨，嗨，嗨，这么巧，帅哥，你跟踪我们？啊，没有，不是，我我没有。你干什么呀？说什么呢？这就开始护着了？我说什么呢？韩毅老师，你这是？倪律师，哎，倪律师，怎么你也去你家岛啊？啊，周末休息，我刚好回家看看。哎，你好，倪家岛。哎呀，你看我怎么，你怎么想出来的？哎呀，好了，你们上传单叙旧吧，别晚了，快走。哎，你真的不去了呀？有缘人来了，还需要我吗？啊，对对对对对，有我们老师在，你就放心回吧啊，姐姐。对对，倪律师，我们陪你回家。走啊，走了走了走了走了，走了走了走了走了走了拜拜拜拜拜拜，再见。不去了，玩的开心点啊，别忘了你昨天说什么。走了姐，拜拜拜拜，再见。回来我接你。缘分还真是挺奇妙的。跟你说，行、啊。不过呀，您只有五分钟的时间，不用，就一分钟啊。说完你马上走，绝不耽误你办正事。哎妈，已经一分钟了啊，我有事要通报你一下。我准备给满意和盛楠搞个订婚仪式。一分钟了，可以走了。哎妈妈妈妈妈妈，哎，不用了，我还有约。
喜事把你给乐成这样了。哎呀，我要是告诉你呀、啊，你一准高兴的说不出话来。真的？嗯。什么事儿？你准备好听了吗？我准备好了。哎，算了。<笑>还是问你媳妇儿去报告。哎呦，我说妈呀妈呀，你就别卖关子了行不行？你赶紧说吧啊！我要给满意和盛楠搞个订婚仪式。看看看，我说什么来着？<笑>说了，我什么反应？嘿嘿，我高兴啊，我高兴的我都说不出话来了。哎呀呀呀呀呀呀！不是，我是给惊的说不出话来了。哦，哎，哎，我猜啊，这娜娜呀，试探咱们俩这两天没什么作为，是想将咱们一军。不过老太太，我觉得还是讲道理的。应该是故意说给你说给我听的，应该还不至于真能干出什么来吧？哎呦，娜娜这脾气要真上来，还真是不好说，真的。那这事儿不能再回避了。哎，你看着他俩，如果不订酒店什么的，他就是故意给咱们施加压力，不会动真格的。嗯。满堂红，订婚的酒店你负责，下午我给你客人名单。听到了吧？哎，你这个刑警队长，我说你白当了啊！这不是件小事儿，娜娜自己办不了，除非啊，她找满月帮忙，或者找你，那就一定是敲山震虎了。这样，等我晚上找娜娜谈一次，要不行的话，把盛楠跟满一都叫到一起，一次性解决这事儿。遇上我自己的妈吧，我什么本事都没了。好，我听你的。想好主意，赶紧告诉我啊！嗯，你看着点老太太啊，别让她干什么活了。哎呦，那我要去菜市场买菜，我还能把她绑起来吗？那不要紧啊，买菜你就带她出去转转，活动一下，别老待在家里，啊，没事到海边去，呼吸点新鲜空气，省得老一门心思的想着满意盛楠的婚事。啊，行行行行，懂了，你放心吧。嗯，好，那这样啊。我怎么没想起满月来呢？妈，您这是？吴行全。我说呢，怎么看着有点像耍猴的？你耍猴呢？啊？哦不不不不不，我不是说您想耍猴的，我是说，您就是那只猴。滚！我忙活半天，让你们俩当猴耍呀？等着。满月啊，在哪儿呢？我没飞，奶奶啊，在家呢。什么事儿啊？谁？谁欺负你？哎呦，行了吧，奶奶，你欺负别人还差不多。嗯嗯，看看看看，这哪像个干活的样子？要不你干，要不你就闭着嘴。真是。哎，奶奶，我先不说了啊。爸妈，满月，要不你别干了
，咱们出去一趟，呃，去趟南湖看看你姥姥。呃，行啊，呀，来不及了。祝贺还在楼下等着呢，走走走走走。不是，哎，你着什么急呀、啊？你你走不走？不走，我自己走了啊。哎，好好，马月，呃，我们去了啊白天吗？别理他们，就是、啊、别理他们。<笑>十点可千万别找我！哎，你律师，你说这失恋的人不会是你吧？你看我哪像失恋的人、啊？对呀，不像，像热恋中的人，是不是？对对对，热恋中的。小丫头，你信不信我把你嘴缝上扔海里喂鱼去？不说了，不说了。有本事你把我们老师扔到海里喂鱼去啊！哎，那不行，那不行。那该有人舍不得了。哎，我不说了，不说了。哎，咱们快要到码头了。啊啊，这么快就到了？哇！就在海里长大，我爸爸是个渔民，经常带我出海打鱼。他没有一个人把我当女孩看，所以我个性啊比较好强。难怪你会下帆船，原来你从小就会啊。帆船和渔船不一样，帆船是我上中学的时候特地在海航学校学的，驾驶帆船是要经过系统的培训。你就那么喜欢帆船？
。也不是。嗯，你是喜欢大海。我是喜欢驾驭，啊，驾驭风，驾驭浪。哦，豪情万丈。他们都说我疯疯癫癫的，怎么到你嘴里就出了这么光辉的词啊？你是不是故意在挖苦我？没有没有，绝对不是，真的。<笑>我妈在上学之前对和您顶嘴这事儿，我就已经很有心得了。喂，这么多人，我怕招待不好，再给你丢脸。你不是跟我说过吗？你和爸做了一个余家乐，我这是给你带来生意，你应该高兴才对。去去去，我都听出来了，人家叫你姐姐长，姐姐短的，你的朋友还做什么生意？妈，你这么大方，你准备请客呀？呵，你这丫头，你不吃我的，你能长这么大？我请你都二十多年了，还差这一顿。阿姨，阿姨，真不好意思，一下来了这么多人，给您添麻烦了。嗨，这孩子，你这说哪儿去了？我们妮子的朋友，我请还请不来呢。越多越好，只要你们不挑剔。谢谢阿姨。阿姨，我们什么都不会挑剔，只要您不挑剔我们老师就行了。你看看，嗨，你这孩子，你只给我介绍，这是满意老师，你怎么不给我介绍？妈，你在说什么呀？我我饿了，你赶快去给我做饭吃吧。哎哎，我做我做，我马上做，快吃，做你最爱吃的，快吃快吃，老头子，你过来。阿姨真是太热情了。老师。阿姨可不是对谁都这么热情的，对呀、啊，可不是谁都可以吃到最好吃的东西，是不是？啊啊、干嘛呢，老师？追呀、啊！追追呀！追呀！对呀，追呀！追呀！老师，快点追！快快快快快去快去！走了。啊！一、啊。啊啊要不是遇见你，我们真的在这个岛上瞎转了。你笑什么？我看见你笑，我就，那就笑呗。没有理由的就笑了吗？他们都说我笑点低。笑点低，起码有个点。我觉得你是没有点都可以笑出来，你这人太逗了
告诉你们个好消息啊，已经成功的拉上手了，太棒了！谁拉谁的手？哎呦，阿姨，您就别瞎掺和谁拉谁的手了。您呀，就现在快点去下厨，给你女婿做两个下酒菜，是不是，叔叔啊？对呀，这你搁这掺和什么呀？你赶紧去把白兰地给我找出来，我跟马一老师今天好好喝两杯。嗯，你这丫头啊，这么伶牙俐齿的，以后啊，谁敢娶你？去去。哎，李玉啊，你是不是谎报军情啊？这，洋洋，走啦，吃饭啦。不饿呀？不饿，老饿，老头都晕了，饿的我头都晕了，头晕了。我听阿姨说哈，咱们一家小乐于家乐到现在还没有开张呢，这房子还没有粉刷，然后院子里面都没有装修。对，我有一个建议，咱们不能在这儿白吃白喝白住，是不是？对。咱们从今天下午开始，把你一家小乐重新设计一下，怎么样？好啊，这主意好啊，是吧？那你说该怎么办？我们听你的。嗯，粗活累活就，有没有人？带嘴里沟通啊！我我我。然后呢，下午再把篱笆，然后这些篱笆插上以后涂上颜色，然后那些破渔网啊，安全。哎，还有，咱们是不是应该给小月起个名字呀？哎，对啊。哎，满意，你好，怎么样？这样，叫你好，满意小月，怎么样？没文化，没有。你有文化，你来。嗯，你好满意，怎么样？你好满意。好满意。来来来，把门关上。哦哦。我能信任你吗，奶奶？出什么事儿了？问你问题呢，就回答我。你是要我加入什么组织吗？嗯，差不多，对，就是组织
，好好说话啊，不然我走了。我呀，告诉你件大事儿。嗯。我呢，准备给你哥和盛楠举办个订婚仪式，怎么样？怎么了？奶奶，你就为这件事情找我呀？这不是大事儿啊！哎呀，奶奶，你别胡闹了，行不行？你以为这是旧社会呢？还包办婚姻啊？你这个小丫头片子，你你奶头的呀？哎呀，奶奶，我肯定是跟你站在一头的呀！哎，我希望楠楠跟我哥结婚，我从小就认为他们两个人是两口子。但是等我长大以后，我发现他们两个人竟然是假夫假妻，你知道吗？那天我有多失望啊！哎呀，我比您还希望楠楠能是我嫂子呢。可是这种事情，一个巴掌拍不响、啊。行啊，有你这句话呀，我就放心了啊！我还以为我老太太是孤军作战呢。奶奶，我的心呢是和你在一起的。哼、嗯。但你要说搞什么订婚仪式，太不靠谱了吧？别说是我哥了，盛楠也不会同意的。<笑>我是吓唬吓唬你爸和你妈，你还真信了？我还不知道啊，就我一个人能办成那么大的事儿啊？我只是想催催他们，为自己的儿子和媳妇儿得多操操心。<笑>哎呀，奶奶，你可吓死我了！你说，嗯，盛楠喜欢不喜欢你哥？肯定喜欢呀，但他好像从来没有承认过。那这么多年，你看见过盛楠跟别的男孩子谈过恋爱吗？没有。盛楠对你怎么样？奶奶，你可是我老大呀，我愿意为他赴汤蹈火，这不就得了？哼，你呀，从小就调皮任性。整天跟那帮男孩子过不去，每次你惹了祸，那还不是人盛楠给你顶罪，替你出头？你以为我不知道，还是你妈不知道？哎呀，楠楠，我刚刚不都说了吗？为了楠楠赴汤蹈火，没你说的那么吓人啊，是让你帮他。哎呀，楠楠这孩子啊，我从小看着他长大，你们都一个个出去读书了，就他陪着我，这么些年。他喜欢你哥，我还看不出来呀、啊。可是你哥要是不说出喜欢他的话，你就是憋死了，他也不可能说出喜欢你哥的话。你想啊，他不能说，要我们这些长辈干什么呀？要你这个当妹妹的干什么呀？他眼看着有一天他喜欢的人跟别人结婚了，他能不痛苦吗？你这孩子就会说风凉话，你就不知道帮帮你哥哥和你嫂子。哎呀，奶奶，你别说了，我帮你，但你不能搞得太过分哈。嗯，我听你的。嗯。呃，但好像我哥那边对盛楠没什么反应啊。那，就让他有点反应。等着啊。你这是给我哥做的恋爱计划。嘘，小点声，不知道你爸爸是警察吗？我看看啊。嗯。哎呦，这一步一步的，还挺周密啊。奶奶，你谈过恋爱吗？没有。哎，不过我看过电视剧。奶奶，你中毒不浅呢。嘘嘘，快说怎么样？有些计划呢，必须得改动，比方说这个看电影，嗯，就算他俩天天看电影也没什么，又不是没看过。你说两个人天天抱在一起，也没什么反应啊。哎呦，那怎么办呢？你哥读书都读傻了。哎呦，坏了，坏了，坏了，坏了！怎么了，奶奶？你哥是不是对女人不感兴趣啊？哎呀，我说奶奶，你
怎么什么都懂啊？不是偶尔也上上床吗？还不是他俩给逼的呀！生男这孩子可怜，我上次一病啊，我就害怕了。你说万一我两腿一蹬，这生男怎么办呢？奶奶，呸呸呸呸呸！以后不许说这种话啊！嗯嗯，行，让我想想。嗯，对了，咱可以把他俩灌醉呀、啊，然后再把他俩放到一个小房间里，酒后吐真言，说不定是男就跟我哥说了真心话，然后我哥再一感动，一觉醒来，说不定你就会很快抱上重孙子了。奶奶，你干嘛这么看着我呀？你这个孩子，看什么看的呀？能想出这么个馊主意？哎呀，奶奶，我就随便一说，你想用就用，不想用就